todos dando glória, glória, glória. ou oh, alacalamaxé, glória, 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 Senhor. Louvado seja Deus, ou oh, glória, 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 aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, ou oh, glória, 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 glória. Ó oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus, oh glória, 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 louvado seja Deus, santo, 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 louvado seja Deus, Senhor, nesta manhã maravilhosa, nós estamos aqui, Deus, Buscando o conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Reversos são reservados para os escolhidos, para os filhos, aleluia, para a casa de Israel, bendito. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, 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 glória a Jesus. Em luz, para a glória do Pai e do Filho, e para a glória do Espírito Santo Amém Senhor, graças a Deus Amém Irmãos, podeis bater palma para o Senhor Podeis glorificar ao Senhor e dar glória Graças a Deus Aleluia Irmãos, hoje nós vamos encerrar o assunto dos temperamentos Transformados pelo Senhor então os irmãos hoje vão pegar já o final, né? Quem estava aqui semana passada, domingo, irmão Caio esteve, né? Eu não pude estar aqui porque teve a, a reunião dos dirigentes lá na, no Rio. Eu não pude estar aqui com os irmãos, eles marcaram para 8 da manhã. Mas no outro domingo, sem ser esse agora, o, o domingo retrasado. Quem estava aqui? Retrasado. Mas não estava, então graças a Deus. Boa parte, né? Os irmãos realmente gostam de aprender mais sobre a Bíblia. Então nós vimos semana passada que são quatro os temperamentos. É bom a gente entender isso, viu irmãos? Para a gente saber lidar com os problemas, principalmente com a personalidade, que é uma coisa tão delicada, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil, irmãos, eu, eu fazia o atendimento ao público, né? Os irmãos que já abriram conta comigo, né? Já me conhecem. Lá da agência São Gonçalo. Mas aí, lidar com o público é uma coisa muito complicada. E para você, sendo crente, para você dar um bom testemunho, você deve reconhecer que nem todo mundo é igual a você. É. é o primeiro passo é esse. Então, para você viver bem com os irmãos, né? E o sinal do crente está bem com os irmãos. Os irmãos que vêm domingo aqui no estudo bíblico, vocês observam que nós sempre começamos com o Salmo 133. Não é verdade, Silvio? Não é verdade, irmão Margarida? Sempre começamos com o Salmo 133. Porque, no meu entender, se nós temos amor um com os outros, o Espírito Santo habita em nós. Não é verdade? E o poder de Deus ele se manifesta dessa forma. Então os temperamentos são quatro. Nós vimos isso semana passada. Tem um temperamento sanguíneo, tem um temperamento colérico, tem um temperamento melancólico e tem um temperamento fleumático. Entender como isso se processa. E como isso fica depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Batizar com o Espírito Santo, só Deus pode batizar com o Espírito Santo. Não adianta o crente querer botar a mão na cabeça do outro e falar, agora você vai receber. É agora, é agora, é agora. Não adianta, irmão. É Deus que batiza. Se Deus quiser batizar, você é tomar um banho no chuveiro. Ô oh, glória! Aleluia! Uma vez, irmão Manoel, foi abrir lá o chuveiro para tomar um banho, varão. Meu Deus, 
Estava calor, aí eu tomei, vou tomar banho de água fria. Mas de repente a água começou a ficar quente. <risos> Comecei a falar em língua. Da outra vez eu estava lavando a louça. Eu era solteiro na época, né? Estava lavando a louça, né? Ajudando minha mamãezinha, né? Parece que o Espírito Santo gostou. Olha, me batizou ali, ó, na hora. Eu lavando a louça e falando em língua. E cadê para parar? E cadê para frear? <risos> Os irmãos lá, a minha família era aqui ainda. Agora minha, minha, minha mãe ela já aceitou Jesus. Mas o povo não entendeu nada. Que negócio é esse? Que língua é essa? Aí eu comecei a cantar. Aí comecei a cantar para disfarçar, aí não adiantou. O hino veio em língua. Eu lavo da louça e falando em língua com Jesus. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é justamente para o crente ele sentir alegria. Mesmo na hora da luta O mistério é esse Porque cada crente, cada pessoa tem a sua natureza É isso que a gente está estudando né? Hoje a gente termina Se Deus quiser, né? se der tempo, a gente termina hoje Eu acho que vai dar tempo Então semana passada a gente viu o temperamento sanguíneo Quem se lembra do sanguíneo na Bíblia? Qual o nome do sanguíneo da Bíblia que a gente conhece? Hein? Quem estava... O que é Pedro, isso. Pedro ele é o sanguíneo típico. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de dar glória a Deus. É aquela pessoa que para ele está tudo bem. O sanguíneo é aquela pessoa, mas tem um defeito também, né? O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de fazer amizade. Só que o sanguíneo também ele é uma pessoa que ele ele não, não chega a ser bravo, mas ele é muito assim, ele fala muito. Às vezes, ele, no, no muito falar, ele acaba exagerando. Foi o que aconteceu no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João acompanharam a Jesus e apareceu ali a, a, a figura de Elias e Moisés, junto com Jesus. Né? Jesus já com a roupa, já pegando fogo, né? resplandecente. E ali Pedro não conseguiu ficar com a boquinha fechada, aí começou a fazer a, a declaração de amor. Senhor, bom estarmos aqui. Quer que nós passamos uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés? E para que Pedro foi falar isso? Vê a voz do céu, a voz do Pai, uma nuvem, e, o, e os discípulos começaram a tremer, e a voz do Pai falou claramente, esse é meu filho amado, ouviu o que ele diz e ali Elias que estava ali desapareceu Moisés que estava lá desapareceu e só ficou Jesus e Pedro lá por terra já né? já caído por terra né? ficou falando muito aí pagou com o preço da língua grande a voz do pai disse que é para ouvir o que o filho dele falava não era para ficar querendo apresentar sacrifício para Elias e nem para Moisés a Bíblia diz lá no livro de Judas, que não é os cariotes, mas é o irmão, o meio irmão de Jesus, que o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. Sabe para quê? Para ninguém ficar lá fazendo romaria, querendo, né, querendo adorar o defunto. Então o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. E o corpo de Elias, para onde que foi? Está aqui na terra o corpo de, corpo de Elias? Está não, subiu. A Bíblia diz que Deus arrebatou Elias, né? A Bíblia fala de duas pessoas que foram arrebatadas já. Enoque, né? Antes do dilúvio, e Elias, né? Na época dos reis. E Elias, ele foi arrebatado logo. Deus tirou Elias da terra. Porque era um profeta muito usado na mão de Deus. Então, o louvor, a adoração, tem que ser só para Jesus. É exclusiva. A adoração é só para Jesus. E Pedro lá com a língua enorme, né, querendo fazer lá uma tenda, querendo apresentar ali um, um sacrifício para Elise e para Moisés também. Aí pronto, né? Então o sanguíneo muitas vezes ele paga por causa da língua grande. Ele não se controla, ele vê o um negócio ali e já está falando, blá blá blá. Ô fulano, olha ali, não sei o que, ó fulano. Então esse é o problema do sanguíneo. Apesar de ser uma pessoa que gosta de fazer amizade, ele acaba perdendo as amizades por causa do tamanho da língua. 
Quem está entendendo? Fala assim não, tá bom. Mas depois que Pedro, o sanguíneo Pedro, né, foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a controlar. Né? Ele começou a ser uma pessoa mais controlada. Né? Se você observar lá na carta de Pedro, lá em 1 Pedro, você observa o conselho que ele dava para os crentes, você observa que ele já não era mais aquele Pedro descontrolado, não. Quer ver? Olha só. É, 1 Pedro, 1, 1 Pedro, versículo 3. Se você quiser anotar para mim em casa, tudo bem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha aí, está vendo? Nos gerou de novo. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Só até aí. Então você observa que aquele Pedro, né, descontrolado, falador, ele foi gerado de novo. Deus ele fez dentro de Pedro uma transformação que ele foi gerado de novo. Ele continuou sendo aquele Pedro, sanguíneo, né? Mas Pedro ele já não era mais descontrolado. Ele já tinha o domínio próprio. Se você vê lá em Gálatas, na carta de Gálatas, você vai ver que o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Observa bem, em Gálatas, se eu não me engano, é capítulo 5, versículo, versículo 25 ou 24. Vê se é isso mesmo. Gálatas 5, é, 22. Vamos ver aqui o que faz a relação do, do fruto do Espírito. Não, tudo bem. Aí vê Deus amor e barulhenta mesmo. <risos> Mas o fruto do Espírito é... Quem está acompanhando ela está em 5, 22. O amor... Caridade, o amor. Gozo, alegria. Gozo e alegria. Paz, longanimidade, quer dizer paciência. Benignidade bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Então, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela passa a ter domínio próprio. Você está entendendo? Pedro, ele continuou sendo aquele sanguíneo, mas ele começou a controlar. Quando ele sentia vontade de falar alguma coisa, né, de tagarelar alguma coisa... O próprio Espírito Santo mostrava para ele, olha meu céu, eu sei que você está doido para falar, eu sei que você está doido para fazer um discurso, mas se controla, deixa para fazer o um discurso depois. Aleluia. Aleluia! Então, esse é o fruto do Espírito Santo na vida do sanguíneo. Então, muitas vezes, quando nós encontramos um irmão sanguíneo, a gente deve observar, bom, fulano é sanguíneo, então, o irmão sanguíneo, ele vai apertar sua mão para te cumprimentar, só que ele vai apertar sua mão e vai sacudir e se bobear e vai, começa a profetizar ali para você. Esse é o sanguíneo. Está entendendo? Então, você não deve levar mal a atitude dele, você não deve interpretar mal a atitude dele, né? Ah, o irmão é descontrolado. Não, é porque ele é, ele é sanguíneo e você deve entender isso. Ah, o irmão é sanguíneo, tudo bem, irmão. Aí você aperta a mão dele também, né? Ele aperta a sua mão, você aperta a mão do irmão também. Porque você sabe que aquele ali é sanguíneo. Então, irmãos, é importante a gente saber isso para a gente conviver com os irmãos. Pedro, ele também, ele era muito afoito. Quando ele viu Jesus andando sobre o mar da Galileia, ele avistou a Jesus andando sobre as águas. E ali, Pedro, ele andou também sobre as águas e ele estava em direção a Jesus andando sobre as águas. Você está entendendo? 
Só que Pedro, mesmo com esse, essa fé, esse desejo maravilhoso de caminhar até Jesus, ele começou a se preocupar quando ele olhou a ventania. Não é verdade? Quem já leu isso na Bíblia? Não é verdade? E ali ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Pai, Senhor. Glória a Deus. Aí ele foi afundando, foi afundando. E Jesus, ele estendeu a mão e salvou Pedro. Porque se Jesus, ele não, não estende a mão, Pedro, ele ia se afogar. Então, da mesma forma que o sanguíneo, ele tem uma fé maravilhosa, de uma hora para outra, ele perde tudo. Você está entendendo? Mas depois que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, Aí o, o negócio mudou, irmãos. Aí quando ele foi batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os doentes aonde Pedro haveria de passar, para pelo menos a sombra de Pedro tocar nos doentes. Que poder, hein? A sombra de Pedro, Fabrício, curava. Então aquele Pedro descontrolado, aquele Pedro né, inconstante, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Até a sombra de Pedro curava. Agora a pergunta, será que Pedro ele já tinha capacidade de andar sobre as águas? A Bíblia não fala. Mas, irmão, você quer saber de uma coisa? Eu acho que ele tinha sim. Porque ele teve poder para ressuscitar até o morto. Ele ressuscitou? Né? Ele ressuscitou Dorcas. Na é verdade, lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Pedro ele pregava lá na, em Jope, né? o povo foi chamar Pedro para ir até Lídia, né? onde morava, Tabi, é, onde morava Dorcas, né? que era Tabita, outro nome dela, né? quer dizer Gazela, Tabita quer dizer Gazela, não é Talita, não é Tabita. E, e Dóricas foi ressuscitada só com a oração de Pedro. Então, irmãos, quando o Espírito Santo ele habita na vida do crente, ele pode ser sanguíneo, ele pode ser colérico, ele pode ser melancólico, ele pode ser freumático, mas Deus usa. Quem está entendendo? Se Deus usa, a gente não vai desprezar o irmão por ele ser sanguíneo, na é verdade. E o colérico? Semana retrasada a gente viu também. Quem estava aqui sabe, hein? 